السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ولا عليه السلام ما بعد الله وليه بير الله نانغل رمضان وليه إن ذا كارت أي بين بدتي الكوراني علي مرايل كتبوم ينم تدريل تدريشيا ه إن ذا نير عليل أونغلاي سندكندوم إن ذا كارب بردلي بديان ور سندر بتاعي نمك ورانجي الله بيت كمان ده بديا ه இந்த நிகழ்வை நேரடியாக உங்களுக்கு மத்தியில் நாம் கற்கின்ற இந்த அல் குரானிய கற்றலுக்கான வழிகாட்டலையும் அதற்காக இந்த நேரலையை ஏற்பாடு செய்து தந்த ஏகேபி நியூஸ் நிறுவனத்தாருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் இப்போது வகுப்புக்குள்ளே செல் செல்வோம் நாங்கள் கடந்த அந்த வகுப்பிலே எழுத்துக்களை நீட்டுவது தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் நாங்கள் இறுதியாக இதுவரைக்கும் படித்த குறியீடுகள் ஃபத்ஹா கசரா லம்மா ஃபத்ஹா மத்து கசரா மத்து லம்மா மத்து இப்படி இதுவரைக்கும் நாங்கள் ஆறு குறியீடுகளை படித்திருக்கின்றோம் இந்த ஆறு குறியீடுகளையும் அரபு எழுத்துக்களிலே பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஓதுவது என்று நம் எல்லோருக்கும் இப்போது ஓரளவு தெரிந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் அறிந்த நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் கடைசியாக அந்த வகுப்பிலே நான் ஃபத்தஹமத்து கஸ்ராமத்து லம்மா மத்து என்பதை ஒரு எழுத்தில் எப்படி இந்த ஹரக்கத்துகளை வைத்து நீட்டுகின்றோமோ அதே மாதிரி தான் அலிஃபை கொண்டு வாவை கொண்டு யாவை கொண்டு நீட்டுவதும் அவ்வாறு தான் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதை இப்போது நான் இந்த இடத்திலே பயிற்சியாக நாங்கள் இப்போது பார்க்கலாம் பாருங்கள் கடைசியாக நாங்கள் படித்த அந்த வகுப்பிலே இந்த பாடத்தை படித்திருந்தோம் ஃபத்தஹா மத் இந்த எழுத்துகளுக்கு மேலே இப்போது இடம்பெற்றிருப்பது ஃபத்தஹா மத் ஆ என்று நெடிலாக நாங்கள் நீட்டுவது ஒரு தமிழை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஒரு எழுத்துக்கு பின்னால் அறவு வருகின்ற நிலையை இங்கே குறிப்பிடலாம் அந்த அடிப்படையில் கானாவுக்கு பின்னுக்கு அறவு வந்தால் கா என்று நாங்கள் நீட்டுவதைப் போலதான் இது ஆ பா தா சா ஜா ஹா என்று நாங்கள் நெடிலாக இதை நீட்ட வேண்டும் என்று பார்த்திருந்தோம் இப்போது பாருங்கள் எப்படி ஒரு எழுத்துக்கு மேலே ஃபத்தஹா மத்து வந்து நாங்கள் எந்த அளவிற்கு நீட்டுகின்றோமோ ஆ பா தா என்று நீட்டுவதைப் போலதான் எழுத்துக்களை கொண்டு நீட்டுகின்ற முறையும் அரபிலே இருக்கிறது இப்போது அலிஃப் வாவு யா என்கின்ற இந்த எழுத்துக்கள் இந்த மூன்றும் அரபிலே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் மத்துடைய எழுத்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போலதான் இந்த ஃபத்தஹா மத்து கஸ்ரா மத்து லம்மா மத்து மத்துடைய குறியீடுகள் மத்துடைய குறியீடுகள் என்று இவைகளுக்கு பெயர் அதே போல இவைகள் மத்துடைய எழுத்துக்கள் என்று பெயர் அதாவது மத்து என்றால் என்ன கடைசி வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் மத்து என்றால் நீட்டுதல் என்று அர்த்தம் மத்துடைய எழுத்துக்கள் இப்ப நீட்டுவதற்கு இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் எந்தெந்த இடத்தில் எல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ அந்தந்த இடத்தில் இந்த எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த அரபு எழுத்தை வாசிக்க முடியும் உதாரணமாக இதை நாங்கள் ஆ என்று சொல்வோம் இதை பா என்று சொல்வோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கு பாவுக்கு மேலே ஃபத்தஹமத் வந்திருக்கிறது பா இங்கு பாவுக்கு பக்கத்தில் அலிஃப் வந்திருக்கிறது அலிஃப் வந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த எழுத்தில் ஃபத்தஹா போட்டு ஃபத்தஹா பெற்றிருக்கிறது ஃபத்தஹா பெற்று அந்த எழுத்தோடு சேர்ந்து அலிஃப் வந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த எழுத்திலே அலிஃப் கிடையாது எழுத்துக்கு மேலே குட்டி ஒரு அலிஃப் ஃபத்தஹா மத்து வந்திருக்கிறது அப்போ இதை நாங்கள் பா என்று வாசிப்பதை போலதான் இந்த இதையும் பா என்று வாசிக்க வேண்டும் இது இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு என்ன வித்தியாசம் என்றால் வித்தியாசம் என்னென்று பார்ப்போம் இங்கே வந்து ஃபத்தஹா மத்தை கொண்டு குறியீட்டை கொண்டு நீட்டி இருக்கிறது நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கே அலிஃப் என்கிற எழுத்தை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் வித்தியாசம் ஒற்றுமை என்ன இங்கேயும் நீட்ட வேண்டும் இதையும் நீட்ட வேண்டும் இதை பா என்று நீட்டுவதைப் போல இதையும் பா என்று நீட்ட வேண்டும் இதை தா என்று நீட்டுவதைப் போல இதையும் தா என்று நீட்ட வேண்டும் இதை சா என்று நீட்டுவதைப் போல இதையும் சா என்று நீட்ட வேண்டும் 
இதை ஜா என்று நீட்டுவதை போல இதையும் ஜா என்று நீட்ட வேண்டும் இதை ஹா என்று நீட்டுவதை போல இதையும் ஹா என்று நீட்ட வேண்டும் அப்ப நாங்க இதுக்கு முதல் வந்து என்ன செஞ்சோம் படித்திருந்த அந்த சொற்களை எல்லாம் இதிலேயே நாங்கள் பிரயோகித்து நாங்கள் பார்க்க முடியும் உதாரணமாக உதாரணமாக நாங்கள் இதிலே இதை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த அடிப்ப ஒரு சொல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் இப்ப அஸ்ஹாபு அச இப்ப பாருங்க அசாபு 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 இப்ப இங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த நீட்டுவதற்கு நம்ம இது நம்ம நமக்கு தேவை இன்னைக்கு இது இது அலிபுக்கு மேல பத்தை இதை படிச்சிட்டோம் இந்த பத்தை லம்மு படிச்சிட்டோம் அப்ப அதெல்லாம் ஆ சே அசாபு அசாபு வேண்டும் இப்ப இந்த ஹாவுக்கு என்ன வந்திருக்கிது பத்தஹாமத்து நீட்டுறது அப்ப அசஹாபு இப்ப இந்த சொல்லை வந்து நாம பத்தஹா மத்து இடம்பெற்றால் எந்த அளவுக்கு நீட்டணுமோ அதை போல இந்த சொல்லை இப்படியும் எழுதலாம் ஆ ச ஹாபு அச ஹாபு ரெண்டு மூன்று ஆச ஹாபு அசஹாபு ஆச ஹாபு அசஹாபு இங்க என்ன வித்தியாசம் இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து நீட்டுறதுல ஒரே மாதிரி தான் நீட்டணும் இங்க ஒரு சொல்லில் பத்தஹாமத்தை கொண்டு நீட்டிருக்கிறது இங்க அலிபை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த பத்தஹாமத்தை பயன்படுத்துவதாலும் அலிபை கொண்டு பயன்படுத்துவதாலும் உள்ள விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இடத்தை கொஞ்சம் சுருக்கேலும் இப்ப இந்த அலிபை போட்டா பாவை கொஞ்சம் தள்ளி தான் எழுதணும் இப்ப இந்த ஒரு சொல்லாகவே எழுதி அதுக்கு மேல ஒரு சுக்குட்டி அறிப்பு போல அதாவது பத்தாம் அதை போட்டோம் அப்படி சொல்லினால் ஒரு சொல்லா மாதிரி போயிடும் அப்ப இடம் சுருக்கமாக இருக்கும் அப்ப பத்தஹா மத்தும் இது பத்தஹா மத்தை கொண்டு குறியீட்டை கொண்டு நீட்டி இருக்கிறது இது எழுத்தை கொண்டு நீட்டப்பட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை இங்கே அசஹாபுதான் இதுவும் அசஹாபுதான் விளங்கிட்டா உங்களுக்கு இப்ப பாருங்க பார்ப்போம் ரஹ்மான் இப்ப ரஹாம் எழுதுவோமே இப்ப ராமு ராமு இதை இப்படியும் எழுதலாம் ரா ஹா மு ராமு இதுக்கு இது உச்சரிப்பில் உண்டு என்ன வித்தி வித்தியாசம் என்றால் இங்க வந்து அழிவை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்க பத்தாம் மத்தை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்ப தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்ப இந்த பத்தஹா மத்து கசரா மத்து லம்மா மத்து பாடமும் அலிஃப் வாவு யாவை கொண்டு நீட்டப்படுகிற பாடம் ரெண்டு மொண்டு என்ன குறியீட்டை கொண்டு நீட்டப்படுவதும் எழுத்துக்களை கொண்டு நீட்டப்படுவதும் என்று பிரித்து வச்சிட்டோம்னா சரி இப்போ உதாரணமாக இதை உங்களை நான் விளங்கப்படுத்துறதுக்காக இன்னும் லேசிக்காக உங்களுக்கு இதை விளங்கப்படுத்தினால் இது பத்தஹமத்து பத்தஹமத்து சமன் அலிஃப் இது கஸ்ராமத்து கஸ்ராமத்து சமன் இந்த யா இது லம்மா மத்து லம்மா மத்து சமன் இந்த வாவ் இப்ப என்ன இது சமன் என்கிறால் இந்த பத்தஹாமத்து ஒரு எழுத்துக்கு மேல வந்து வந்தால் எந்த அளவுக்கு நீட்டணுமோ அதே போலதான் அலிஃப் வந்தாலும் நீட்டணும் இது குறியீடுகளை கொண்டு நீட்டுவது இது எழுத்துக்களை கொண்டு நீட்டுவது இப்ப ஒரே நேரத்தில் இந்த ரெண்டு குறியீட்டையும் பார்ப்போமே இத பா என்கிற எழுத்துக்கு மேல வந்தால் இப்படி வரும் பா இது பா என்கிற எழுத்துக்கு எழுத்துக்கு எழுத்தோட வரும் இப்ப ஹரக்க குறியீடு என்கிறது இந்த ஹரக்கத்துகள் இந்த பத்தஹா மத்தி என்கிறது எழுத்துக்கு மேல வெறும் ஒரு குட்டி அலிஃப் மாதிரி அலிஃபை கொண்டு நீட்ட போனால் அந்த எழுத்தோடு சேர்ந்து வெறும் உதாரணமாக பா சஹ அலிஃப் சமன் 
சரி இப்ப தா சக அலிஃப் சமன் தா இப்ப இதைத்தான் நரிக்கிறது தான் இப்ப பா சரி இப்ப பா சக ஃபத்தஹமது சமன் பா சரி இப்ப இதை போலதான் இந்த தா சக ஃபத்தஹமது சமன் தா இப்படி வர வேண்டும் ஆகவே பாருங்கள் இப்போ இந்த குறியீடு இப்போ உங்களுக்கு இந்த குறியீடும் இந்த அலிஃபும் என்கிறது ரெண்டும் ஒரே எழுத்து இதை கொண்டு குறியீட்டை கொண்டு நீட்டுவது அலிஃபை கொண்டு நீட்டுவது ஆனால் நீட்டல் என்கிறது ரெண்டும் உண்டுங்கிறத வழங்கப்படுத்தினேன் பாருங்கோ பா இதுவும் பா தான் பா பா சரியா அப்போ அலிஃபை கொண்டு நீட்டுகின்ற முறை இவைகளுக்கு உதாரணத்தை நாம் இப்போ என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் அதுதான் நான் அந்த சொல்லை உங்களுக்கு என்ன செஞ்சேன் சொன்னேன் ரஹாம் இப்போ நெருக்கி இப்போ பாருங்கள் இது என்ன ஜா இது என்ன வா இது என்ன து என்னது ஜா வா து ஜவாது அப்படித்தானே கடைசி ஓப்பில் நாம் இதை பார்த்தோம் இதை இப்படியும் என்ன செய்யலாம் வாசிக்கும் போது இதை எழுதும் போது இதுவும் சமன் ஜா வா டு அப்ப இந்த ரெண்டு சொல்லையும் பாருங்க பாப்போம் ஜா வா து ஜவாது ஜா வா து ஜவாது ரெண்டுமே ஒரே உச்சரிப்பு இங்க பத்தாக மத்தை கொண்டு வாவை நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாவு இங்க வாவுக்கு பக்கத்தில் அலிஃபை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது சரி இப்ப சரி இங்க பாருங்க இந்த சொல்ல எடுத்த மாதிரி தா வூத அழிப்பு போட்டு சரி வாவுகு பக்கத்தில் என்ன செய்கிறது இது நம்ம இந்த அடுத்த இதில் படிப்போம் இந்த இந்த இதில் இப்படி போட்டு தாவூ தே தாவூ தே சரி இப்போ இது இப்படி இருக்கே நான் இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் இப்போ விளங்கிக்கோங்க ஃபத்தஹமது இங்கே ஃபத்தஹமதை கொண்டு நீட்டப்பட்டு இங்கே வந்து அலிஃபை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது சரி இது ஃபத்தஹமதுக்கும் அலிஃப் என்கிற எழுத்தை கொண்டு நீட்டப்படுவதும் ரெண்டும் உண்டு ஆகவே இதில் வந்து நாம் என்ன செஞ்சோம் அப்படி சொல்லி சொன்னால் இன்னைக்கு ஃபத்தஹ் அமது கசர் அமது லம் அமது ஃபத்தஹ் அமது சமன் ஒரு எழுத்துக்கு மேலே ஃபத்தஹ் அமதை கொண்டு நீட்டப்படுறதும் ஒரு எழுத்தோட அலிஃப் சேர்ந்து நீட்டப்படுறதும் ரெண்டும் உண்டு அடுத்தது கசர் அமது இந்த யாவும் இப்போ கசர் அமதும் யாவும் உதாரணமாக கசர் அமது வந்த நேரத்தில் நாங்கள் நேற்று இந்த சொற்களை என்னஞ்சோம் படிச்சுருந்தோம் கடந்த அந்த வகுப்பிலே வந்து உதாரணமாக இப்போ கசர் அமது ஒரு எழுத்துக்கு வரும்போது இ பி தி சி இதானே கசர் அமது இ பி தி சி சரி இது குறியீட்டை கொண்டு நீட்டப்படுது என்ன குறியீடு கசரா மத்தி எனும் குறியீட்டை கொண்டு நீட்டிருக்கிறோம் நெடி இதை எழுத்தை கொண்டு நீட்டலாம் எழுத்து என்ன கசரா மத்து போல இதை நீட்டணும் என்றால் யா என்கிற எழுத்தை பயன்படுத்தணும் உதாரணமாக 
அலிபுக்கு கசறு வச்சு அதுக்கு பின்னுக்கு யாவுக்கு சுக்குன்னு வைத்தால் இதுவும் இதுவும் ரெண்டும் ஒன்று ஈ ஈ ரெண்டும் சே அப்போ இங்கே வந்து இன்னைக்கிற யாவை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இன்னிக்கிற பத்தகு கசரா மத்து இதை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதுதான் இப்போ கசரா மத்தை கொண்டு நீட்டினாலும் சரி யாவை கொண்டு நீட்டினாலும் சரி ரெண்டும் ஒன்று ஈ பி சி ஜி ஹி இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இது இப்ப உங்களுக்கு இதை வழங்கிட்ட முதல் ஒரு விஷயத்தை நான் இன்னைக்கு சொல்ல வாரன் அலிபுக்கு கீழே கசரா மத்து வந்தால் ஈ என்று நிட்டணும் அலிபோட அலிபுக்கு கசறு வந்து பக்கத்தில் ஒரு யா வந்து சுக்குன்னு பெற்று வந்தால் அதையும் நீட்டணும் இது ரெண்டுமே உண்டு ஈ ஈ இதுவும் ஈ என்ன தான் இதுவும் ஈ தான் தான் உச்சரிப்பில் ஒரே அமைப்பு ஒரே விதம் ஆனால் இங்கே கசரா மத்தை கொண்டு நீட்டுறது இங்கே யாவை கொண்டு நீட்டுறது அப்போ இங்கே எழுத்தை கொண்டு நீட்டுற இங்கே குறியீட்டை கொண்டு நீட்டுற பி பி தி தி சி சி ஜி ஜி ஹி ஹி சரி இந்த அமைப்பில் இப்போ இது உங்களுக்கு விளங்கிட்டு என்றால் மேலதிகமாக இன்னொரு விஷயத்த இங்கே குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு எழுத்துக்கு கசறு வந்து அடுத்த எழுத்தில் யா சுக்குன் பெற்று வந்தால் அதை நீட்டணும் ஈ அண்டு அதுக்கு அடையாளமாக முதலாவது எழுத்து கசரும் ரெண்டாவது யா வரும் இடத்துல சுக்குனும் பெற்று பெறும் இது எந்த குரானில் என்று கேட்டால் இந்தியாவுடைய பிரிண்டில் தான் இப்படி வரும் இந்தியாவில் இருந்து அச்சிடப்பட்ட குரானில் தான் ஒரு எழுத்துக்கு அலி என்ன குறி அதாவது குறியீட்டை கொண்டு நீட்டுறதுனால அது பிரச்சனை இல்லை எழுத்தை கொண்டு நீட்டப்படும் போது குறிப்பாக நெடிலில் யா வார இடத்துல யா வார இடத்துல என்ன நடக்கும் என்றால் யா வார இடத்துல அலிபுக்கு கசறு வந்து யாவுக்கு சுக்குன்னு வந்தால் நீட்டணும் ஈ என்று பாவுக்கு கசறு வந்து பின்னால் ஒரு யா வந்தால் பி என்று நீட்டணும் இந்த முறையை நாம் நீட்டுறதுக்கு வந்து இதே மாதிரி பாவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தியாவுடைய குரான் பிரதிகளில் எடுத்தால் தான் இப்படி இருக்கும் சவுதியில் இருந்து வரக்கூடிய குரான் பிரதிகள் தஜ்வீத் முறையை மையப்படுத்தி இருக்கிறதால அங்கே வந்து என்ன செஞ்சுப்பாங்கன்னு சொன்னால் இந்த யா இப்படி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு இந்த சுக்குன்னு இருக்க மாட்டா இப்படி இருக்க மாட்டா இப்படி மட்டும்தான் இருக்கும் சரி அப்போ அந்த நீங்கள் சவுதியினுடைய அந்த பிரிண்டில் முப்பது ஜூஸை எடுத்து பார்த்தீங்க என்றால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அலிபுக்கு கச ஒரு எழுத்துக்கு கசறு வந்து ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு எழுத்துக்கு கசறு வந்து அது அந்த எழுத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கு யா வந்திருக்கும் யாவுக்கு ஒரு ஹரக்கத்தும் இருக்க மாட்டான் பத்தக கண்டா பத்தக போடுவாங்க கசரண்டா கசறு போடுவாங்க லம்மண்டா லம்மு பத்த விமத்தண்டா பத்த விமத்து கசறு மது அது பெறும் ஆனால் அந்த யா வந்து யாவுக்கு ஒன்றும் இல்லையாம் என்றிருந்தால் முப்பதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வழங்கும் அந்த பொ பொதுவாகவே வந்து வந்து இன்னறைக்கு இதெல்லாம் சவுதியுடைய பிரிண்ட் இதெல்லாமே சவுதியுடைய பிரிண்ட் இதெல்லாம் தஜ்வீத் குருவான் இந்தியாவுடைய பிரிண்ட்டுங்கிறது வந்து நான் கட்டக்கட்டை அறிக்கும் புத்தகம் பெரிய பெரிய எழுத்து அறிக்கும் ஆனால் இதெல்லாமே வந்து என்னது சவுதியுடைய பிரிண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொல்லி சொன்னால் உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம் ஒன்றை எடுத்து காட்டலாம் சரி வழங்க மாதிரி உதாரணமாக இன்னைக்கு பாருங்கோ இந்த இடத்துல இன்னைக்கு இந்த ஐனுக்கு வந்து பத்தாக மாத்து வந்து எங்களை எடுக்கணும் ஓகே ஐனுக்கு பத்தாக மாத்து வந்து இப்போ ஆ இந்த லாமுக்கு பத்தக வந்து லே ஆ லே மீமு கசர் வந்து ஆ லே மீ இந்த யாவை பாருங்கோ யா இருக்கு ஆனால் குறியீடனும் இருக்கா இங்கே நூனுக்கு குறியீடு இருக்கு நூனுக்கு 
யாக்கு முன்னுக்கிருக்கிற மீமுக்கு கசர் இருக்கு யாவுக்கு பின்னுக்கிருக்கிற நூனுக்கு ஃபத்தா இருக்குது அப்ப இது மீ இருக்குது இருக்குது நே இருக்கு இந்த யாவுக்கு ஒன்றும் இல்லையே சரியா தெளிவா ஒன்றும் இல்லை சரி அப்ப ஒன்றும் இல்லைண்டா என்ன அந்த யாவை விட்டு போட்டு ஓதுறா அப்ப அந்த இருக்கிறத நான் இங்க எழுதி காட்டுறேன் நான் இப்ப காட்டினத்தை இப்ப இப்படிதான் இருந்துச்சு அது நான் குரான்ல எடுத்து காட்டினது இப்படி இருக்கு இப்ப இந்த சுக்கு நாம படிக்கல இதை படிச்சாதான் இதை படிச்சா இதை முடிச்சா நம்ம சின்னவா ஓகே நம்ம இதுல இருக்கிற பெரும்பாலும் குறுகிட்டு படிச்சிடும் லீ இது படிக்கல இருக்கட்டும் இது ஆ ஆ இது லே படிச்சிட்டோம் பத்த ஆ லே இது கசரை படிச்சுக்க மீ ஆல மீ யா இருக்குது இங்க நே இருக்கு ஆல மீ நே ஆல மீ நே இருக்கு யாவு கொண்டும் இல்ல பத்த ஹும்பரல்ல கசரும் பெறல்ல லம்மும் பெறல நாம படிச்சதுல பத்தகு மத்து கசரும் மத்து லம்மு மத்து எதுவுமே எந்த குறியீடும் இல்லாம இருக்கு ஆ இப்படி இருந்தால் நீங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும் சொல்லிச்சுன்னா இப்ப இந்த யாவுக்கு ஒன்றும் இல்லாம எப்ப வருமண்டா யாவுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற எழுது கசறு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த யாவுக்கு ஒன்றும் இல்லாம வரும் யாவுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற எழுது என்ன எழுது மீன் கசறு வந்திருக்கு தானே என்ன இருக்கு இந்த எழுத்துகளில் கசறு வந்து கசருக்கு அடுத்த யா வந்தால் ஒன்றும் பெற மாட்டான் இது எந்த குரானில் முப்பது ஜூஸ் சவுதி புரியல வரும் சவுதி புரியல இப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் மகாட்டிருக்கிற சவுதியிலிருந்து கொண்டு வந்த குரான் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கு ஆனால் இந்தியா புரிண்ட் எடுத்துட்டு மட்டுச்சுனால் அங்கே சுக்குன்னு வச்சு காட்டுவாங்க இதை போல இப்படி காட்டுவாங்க அப்ப இதில் நமக்கு ஓதுறது லேசா இருக்கும் ஆல மீனே ஆல மீனு ஓதிடுவோம் சவுதி புரிந்தா இருந்தா இது இருக்க மாட்டா இல்லைண்டாலும் எப்படி சுக்குன்னு இருக்குமோ இருந்தா எப்படி ஓதுமோ அதை அப்படி நினைச்சு நாம ஓதணும் ஆல மீனு சரியா அந்த அந்த விஷயத்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுட்டி காட்டலாம் நினைச்சேன் அப்ப இதுவும் ஈ இதுவும் ஈ இதுவும் ஈ தான் இது ரெண்டு மொண்டு ஆனா இது ஒரு நம்ம இந்தியாவுடைய பிரிண்டிலையும் இது வந்து சவுதியினுடைய பிரிண்டிலையும் இருக்கும் இது தஜூத் குரான்ல பயன்படுத்த முறை அப்ப நீங்க இதை வழங்கிக் கொள்ளணும் ஆகவே பாருங்க இது கசர் மத்தை கொண்டு நீட்டப்படுவது இங்க யாவை கொண்டு நீட்டப்படுவது சரியா சரி இப்ப இதை உதாரணத்துல பார்ப்போமா உதாரணத்துல பார்த்தால் பாருங்க இப்ப என்ன வந்துருக்கு ஈன இது பி இது இ ஃபீ ஹா ஃபீ ஹா ஃபீ ஹா இந்த சொல்ல இப்படியும் எழுதலாம் இப்படி அதாவது இப்படி வந்துட்டால் கசர மத்தை கொண்டு நீட்டுவதாக இருந்தால் ஃபீ ஹா இப்படி எழுதினாலும் அப்படிதான் வாசிக்கிறேன் அப்படி வார இல்ல என்ன சரியா அவ பத்த கசரும் மத்தும் பத்தகு மத்தும் வந்து என்னது கசரும் மத்தும் இந்த சுக்குன் பெற்ற யாவும் கசரு வந்து அடுத்த எழுத்துல சுக்குன் பெற்ற யா வந்து இருக்கிஞ்சே இதுக்கு கசரு வந்து கசருக்கு அடுத்த எழுத்துல வந்து கசரு பெற்ற எழுத்துக்கு அடுத்த எழுத்து சுக்குன் பெற்ற யா அப்ப ஃபீ இங்க சுக்குன் பெற்ற யா இல்ல கசரும் மத்து வந்து அப்ப இங்க குறியீட்டை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்க எழுத்தை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கு ஃபீ ஃபீ அப்ப இதுவும் ஃபீ தான் இதுவும் ஃபீ தான் ஹா ஹா ஃபீ ஹா ஃபீ ஹா சரி இப்ப இது இந்தியாவுடைய பிரிண்ட்ல இப்படி இருக்கும் சவுதி பிரிண்ட்ல இந்த சுக்குன் வந்திருக்க மாட்டா ஆனா யாவுக்கு குத்து அப்படி இருக்கும் அப்ப நாம என்ன செய்யணும் நீட்டணும் ஃபீ ஹா சரியா சுக்குன் இருக்குதா இல்லையான்னு நமக்கு அதுல பிரச்சனை படத்த வேலை இந்த யாவு அதாவது கசரா பெற்ற எழுத்துக்கு பின்னுக்கு வந்திருக்க கூடிய யாவுல மட்டும் தான் இப்படி இருக்கும் இன்னொரு எழுத்துலையும் இருக்கிறதும் நான் அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் கசரா பெற்ற ஒரு எழுத்து வந்து அதுக்கு அடுத்த எழுத்து சுக்குன்னு வந்தால் மட்டும் இந்த அடுத்த எழுத்து யா வந்தால் மட்டும் சுக்குன்னு வர மாட்டா கசரா பெற்று ஒரு எழுத்து வந்து அதுக்கு அடுத்த எழுத்து யா வந்தால் அங்க சவுதி பிரிண்டாக இருந்தால் சுக்குன்னு வர மாட்டாது இந்தியா பிரிண்டாக இருந்தால் சுக்குன்னு வரும் நாம குழம்ப தேவையில்லை நம்ம சுக்குன்னு இருக்குதா இல்லையாண்டு பார்க்க தேவையில்லை கசரு பெற்ற எழுத்துக்கு பின்னுக்கு யா வந்திருக்கியாண்டு பார்க்குறேன் ஓம் என்றால் ஃபீஹா சுக்குன் வந்தால் சுக்குன் வச்சு ஓதல சுக்குன் வரலண்டால் நீட்டி ஓதுறேன் ஃபீஹா 
ശരിയാ ഇന്ത്യ ഇതുകളുടെ വന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ പാക്കലാം നഗി ബനി ബനി ശരിയാ അതേമാതിരി ജീദിഹാ ദീനുക്ക് ശരിയാ ഫീഹ ഫീ ഹ ഫീഹ ബ നീ ബ നീ ജീ ദീ ഹ ജീ ദിഹ ദീ നു ക ദീനുക്ക് ശരി ഇപ്പിടി ഇരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കുറാനുകളിലെ ഇപ്പം സൗദിയുടെ കുറാൻ ഓതപ്പുറമുണ്ട ഇത് ഇപ്പിടി ഇരിക്കും അപ്പം രണ്ടുമേ നമുക്ക് ഒരേ നേരത്തിൽ രണ്ട് എന്ത് കുറാൻ എടുത്താലും ലേശ ഓതിക്ക് പോകരുത് പുതിയ ഇത് കഹത്താൻ ഇത് ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങപ്പെടുത്തണം ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഫീഹ ബനീ ജീ ദിഹ ദീനുക്ക് ശരിയാ അപ്പം എന്ത് കുറാൻ എടുത്താലും നാങ്ങ് എഴുത്തൈ കൊണ്ട് നീട്ട് ഇന്ന പാടത്തെ വന്ന് സരളമാക എന്ന് ചെയ്യണം ഓതിക്ക് പോകണം വീരം ശരിയാ മജീദു കരീമു അതേല ഇപ്പ വീരം മജീദു കരീമു ഇത് സുഖുൻ യാവുക്കു അതായത് മുന്നോക്ക് കസർ പെറ്റ് ഒരു അടുത്ത് വന്ന് അടുത്തത് യാ വന്നിരി അതാല ഇത് വി എന്ന് ഇട്ടണം മുന്നോ കസർ പെറ്റ് അടുത്ത് അടുത്ത യാ അത് എന്നാ യാ ഗുസുഖുൻ വന്നിരണം ജി എന്ന് ഇട്ടണം മുന്നോ കസർ പെറ്റ റ അടുത്തത് സുഖുൻ പെറ്റ യാ റി ശരി ഇപ്പ അപ്പടി ഇട്ടണം സുഖുൻ വരലണ്ടാലും സൗദിയുടെ ഖുർആൻ അടി പടയില വി രം സുഖുൻ വരലണ്ടാലും സുഖുൻ ദാൻ ഇനെ ഗിരികീര അർത്ഥം അത് അത് കാരണം അത് അത് സുഖുൻ അതിനെ പോറല്ല ഇത് നീട്ടണം എന്നർത്ഥം കാരണം അവങ്ങ അവങ്ങ ഉട്ടിക്കുകയാണ് തജീദ് ഖുർആനിലെ വീരം മജീദു കരീമു ശരിയാ ഇത് കസറമദ്ദുടയ അന്ത പാഠം അടുത്തത് വന്ന് നാങ്ങ അതായത് ഇത് വന്ന് ഹറകത്തുകളെ എഴുത്തുകളെ കൊണ്ട് നീട്ടുകന്ത്ര മുറൈ അപ്പ നാങ്ങ ഉങ്ങൾക്ക് ഇന്ത രണ്ട് വിഷയത്തെ ഇമീനെ കേനെ ചെഞ്ഞിട്ടോം വിളങ്ങപ്പെടുത്തിരിക്കറോം സുഖുൻ പെറ്റ ഫത്തഹ മദ്ദ് കസറ മദ്ദ് ലമ്മ മദ്ദ് വന്ന് എപ്പി നീട്ടണമോ അതേപോലെ താൻ ഒരു എഴുത്തുക്ക് പക്കത്തില് അലിഫ് വന്നാലും നീട്ട വേണ്ടും ശരിയാ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമാഹ ഇന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് ഇതേ ചൊല്ലൻ ബ പ്ലസ് ശരിയാ ഇനക്ക് ബ സമൻ ബ അതേ മാതിരി കസറ മദ്ദ് വാറത് ബി സമൻ ബി ഇതുമുണ്ട് താൻ അല്ലത് ബി ഇതുമുണ്ട് അടുത്ത നാമ പാടി പകപ്പുറത് ഇന്നരിക്കരുത് ലമ്മ മദ്ദ് വാറത് അല്ലത് വാവു വാറത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണ ഒരെഴുത്തിലെ ബാവ നീട്ടപ്പോറം മനസ്സിലിച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ എന്നെ എപ്പടി വരും ഇപ്പടി വരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ ഇതുക്ക് മേലെ ലമ്മ മദ്ദ് വന്നാൽ ഊ ബൂ തൂ സൂ ജൂ അണ്ട് നീട്ടണം ഇതില് ഇന്നരിക്കര ഇടത്തില് അലിഫ് കൊല്ലം വന്ത് ബാ ഉക്കു സുക്കുൻ വന്നാൽ ബാ വന്ത് ബാ ഉക്കു ലമ്മ വന്ത് വാ ഉക്കു സുക്കുൻ വന്നാൽ താ ഉക്കു ലമ്മ വന്ത് വാ ഉക്കു സുക്കുൻ വന്നാൽ സാ ഉക്കു ലമ്മ വന്ത് വാ ഉക്കു സുക്കുൻ വന്നാൽ ജീമു കൊല്ലം വന്ത് വാ ഉക്കു സുക്കുൻ വന്നാൽ ഏനെ എഴുത്തുകളും അപ്പടി ഇപ്പ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഊ ഊ ബൂ ബൂ തൂ ഇഞ്ചയും ഇപ്പൊ എന്താ എന്താ എഴുത്തെ കൊണ്ട് നീട്ടര ഇന്ത ഇടത്തില് പറങ്ങോ അലിഫ് ഒരെഴുത്ത് മുന്നുക്കു വാവു സുക്കുൻ പെറ്റ വാവുക്കു മുന്നുക്കരിക്കുന്ന ലമ്മു വന്നാൽ ഇതാ വിധി 
சுக்குவன் பெற்ற வாவுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற இல்லாட்டி ஒரு எழுத்துக்கு லம்மு வந்து அடுத்த எழுத்து சுக்குன் பெற்ற வாவாக இருந்தால் அந்த லம்மை என்ன செய்யணும் நீட்டணும் இது ஊ பாருங்க இது ஊனா இது ஊ அண்ணா இது இப்போ பூனா சுகுன் வந்து வா வந்து இதை பூ அண்ணா இது தூனா இப்போ இது தூ அண்ணா சூனா இப்போ இது சூ அண்ணா ஜூனா ஜூ அண்ணா ஊ சமன் இது ஊ தான் பூ பூ இது இதெல்லாம் ஹரக்கத்துக்களை கொண்டு குறியீடுகளை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எழுத்துக்கள் வாவு என்கிற எழுத்துக்களை கொண்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இது பாருங்க இப்போ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இந்த யாவுல சொன்ன அதே வழக்கத்தை இங்கே சொல்கிறேன் இந்தியா பிரிந்தில் தான் இப்படி வாவுக்கு மேலே சுக்குன் வரும் ஒரு எழுத்துக்கள் லம்மு வந்து அடுத்த எழுத்துல இந்த யா வந்து சுக்குன் வந்தது இது இந்தியா பிரிந்தில் வரும் இது சவுதியினுடைய தஜீது குருவான வரும் அதே போல தான் இதுக்கும் இப்படி தான் இந்தக்கும் இது சரி அப்ப நாங்க உங்களுக்கு யாவுக்கோ இந்த குரான்ல இருந்து எடுத்து காட்டணும் நீங்க இந்த இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த தஜீது குரான் இருந்தால் நீங்க என்ன செய்யுங்க தேடிக் கொள்ளுங்க என்றால் நேரங்களை நேரங்கள் குறுகிய நேரமாக இருக்கிறதால அதை உங்களுக்கு நாம என்ன செய்யலாம் எடுத்து காட்டல நீங்களும் தேடி என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் ஆகவே இங்க வந்து என்ன செய்யலாம் உதாரணமாக இப்ப உங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி பார்த்த மாதிரி சொல்லி சொன்னால் ஒரு எழுத்தை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எழுத்தையும் போட்டு கிடையாது மற்ற எழுத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே தான் முறை பூ இது இந்தியாவுடைய பிரிண்டில் பூ அதே மாதிரி சவுதியினுடைய பிரிண்டில் பூ சரியா அப்ப இதுக்கு நாங்க உதாரணம் பார்த்த மாட்டு செல் சென்னால் கூ கூலி கூ லி கூலி சரியா அதே மாதிரி ஊ தி ஊ தி நீங்க இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் என்ன செய்யலாம் இந்த த ததுசுல் குரான்ல ததுசுல் குரான் நீங்க இதை வந்து அந்த குரான்ல ததுசுல் குரான்ல இருபதாம் பக்கம் இருபத்தி ஓராம் பக்கம் இருபது இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வா உய்யா அலிஃப் யாவை கொண்டு நீட்டுறது இங்கே வழங்கப்படுத்த பார் அதே போல் வந்து நாம் இருபத்தி நாலாம் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் படித்த பத்தகு மத்து கசர் மத்து லம்மு மத்தினுடைய பாடங்களை வழங்கப்படுத்த பார் இன்ஷால்லா அதில் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த நீட்டுற முறைகளை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் சரியா அப்போ அந்த அமைப்பில் நம்ம பார்த்தோம் என்றால் இதை எப்படி நீட்டுறது சரி கூலி ஊத்தி என்று நாம் வாவு ஒரு எழுத்தில் லம்மு வந்து அடுத்த எழுத்து சுக்குன் பெற்ற வாவாக வந்தால் அதை பூ மூ சூ யூ என்று நீட்டணும் ஆகவே ஃபத்தகு மத்து என்கிறதும் இது குறியீட்டை கொண்டு ஃபத்தகு மத்துங்கிற குறியீட்டை கொண்டு நீட்டுவதும் அலிஃப் என்கிற எழுத்தை கொண்டு நீட்டுவது ரெண்டு மொண்டும் அதே மாதிரி ஒரு எழுத்தில் கசரு மத்தை கொண்டு நீட்டுவதும் ஒரு கசரு பெற்ற ஒரு எழுத்துக்கு பின்னுக்கு ஒரு யாவை போட்டு நீட்டுவதும் பி பி இப்ப இதே போல தான் பா பா மாதிரி தா தா நா நா வா வா இதே மாதிரி பி பி மீ மீ சி சி கி கி எப்படி அந்த எழுத்துக்களை வச்சு நீங்க பயன்படுத்தலாம் இப்ப பூ பூ என்று சொல்ற மாதிரி மூ மூ சூ சூ ரூ ரூ யூ யூ அப்படி நாம என்ன செய்யலாம் இதை பயன்படுத்தலாம் எனவே இன்ஷா அல்லா இதன் தொடர்ச்சியாகவும் நாங்க இன்னும் சில உதாரணங்களை இதுக்கு இன்னும் நாம் இன்ஷா அல்லா அடுத்த வார கிளாஸ்களையும் நாம் இன்ஷா அல்லா பார்த்து விட்டு நாங்க ஏனைய இன்னொரு குறியீடுகளை இன்ஷா அல்லா உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்தலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்ஷா அல்லா இது இந்த பாடம் ஒரு பெரிய பரப்பாக இருந்தாலும் ஏற்கனவே நாங்கள் பத்தகு மத்து கசரா மத்து லம்மா மத்தை படித்திருப்பதனால் இந்த அலிஃப் இந்த யா இந்த வாவ் இவைகளெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த வழங்கிட்டோம் என்றால் இதுவும் அதே போல தான் என்று வழங்கிட்டோம் என்று சொல்லி சொன்னால் சரி அதில் ஒரு வித்தி அந்த குழம்பி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை எப்படி நீட்டினோம் அதை போல தான் இதை நீட்டுற என்று ஒரு எழுத்துக்கு பின்னுக்கு இந்த இது வந்தாலும் சரி எழுத்துக்கு மேலே இது வந்தாலும் சரி உதாரணமாக ஆ பா தா ரா நீட்டணும் என்றால் ஃபத்தகு மத்தியங்கிற குறியீடு வந்தாலும் சரி பக்கத்தில் அலிஃப் வந்தாலும் சரி 
இ பி டி ரி அன்னுட்டு நம்ம டால் எழுத்துக்கள கசர் மத்து வந்தாலும் சரி எழுத்துக்கு பக்கத்தில் எழுத்தில் கசர் வந்து எழுத்துக்கு பக்கத்தில் யா வந்தாலும் சரி அதுவும் ட்ரெண்டும் அப்படி தான் நீட்டுறேன் ஆ ஒரு எழுத்து என்ன ஊ பூ து ரு சு அன்னுட்டு நம்ம டால் எழுத்துக்கு மேலே லம்மா மத்து வந்தாலும் சரி லம்மு பெற்ற எழுத்துக்கு பக்கத்தில் சுக்குன் பெற்ற வாவு வந்து இப்படி வந்தாலும் அப்படி தான் நீட்டுறேன் சொல்லி நீங்கள் அதை வழங்கி கொண்டு எழுந்தா சரி இன்ஷால்லா இது வரைக்கும் நாங்கள் படித்த குறியீடுகள் பத்தகு கசரா லம்மா ஃபத்தக மத்து கசரா மத்து லம்மா மத்து அதோடு சேர்த்து அலிஃப் யா வாவு என்கிற குறியீடுகளை படிச்சிருக்கிறோம் இன்ஷால்லா இதிலின் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய தினத்தில் நாங்கள் படிக்க இருக்கின்ற குறியீடு முக்கியமான ஒரு குறியீடு சுக்கூன் சுக்கூன் என்கிற குறியீட்டை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த சுக்கூன் என்கிற குறியீட்டை பார்த்துட்டோம் அப்படி சொல்லிச்சு நாள் பெரும்பாலும் இன்ஷால்லாம் அல் குரானில் ஒரு நாங்கள் என்ன படித்த இந்த குறியீடுகளோட சேர்த்து சுக்குனை பார்த்தா மடிச்சினால் இனி நான் நினைக்கிறேன் வந்து பெருமட்டுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பெருமட்டுக்கு ஓதலாம் இதோட சேர்த்து அதுக்கு அடுத்த பாடத்தில் நாங்கள் சத்தியங்கிற ஒரு குறியீட்டை பார்ப்போம் இந்த சத்தியங்கிற குறியீட்டை பார்த்தோம்னால் கம்ப்ளீட்டாக குரானை நாங்கள் இன்ஷால்லாம் நாம் என்ன செஞ்சு படித்த தந்த பேசிக்கை வச்சு நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தினால் நீங்கள் குரானை பெருமட்டுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆ ஓதிடலாம் இந்த சத்தியங்கிற குறியீடு நாங்கள் அதுக்கு அடுத்த படியாக இன்ஷால்லா பார்க்க இருக்கிறோம் இன்ஷால்லா பார வகுப்பில் வந்து சுக்குனை நாங்கள் பார்த்து இன்ஷால்லா சில நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அந்த பாடம் முடியும் போது வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எப்போ அடுத்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் சொல்லி நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளைக்கு சரியாக வந்து இலங்கை நேரப்படி ஏழரைக்கு இந்த கிளாஸ் ஆரம்பமாகும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் இன்ஷால்லா இன்றைக்கு நடந்துச்சுன்னா அடுத்த திங்கக்கிழமை இன்ஷால்லா நடக்கும் எனவே இதுவரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தினோம் எனவே இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய மேலதிக விளக்கங்களையும் உங்களுடைய கேள்விகளையும் அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் அவைகளை வந்து எங்கள் நீங்கள் உங்களோட காமன் பாக்ஸில் அதை தெரிவு செய் தெரிவியுங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு அதை எழுத்து மூலம் தாருங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இன்ஷால்லா அடுத்த வார கிளாஸுகளையும் நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம் எனவே இந்த விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக பிரயோகியுங்கள் படியுங்கள் இந்த தாலிம் குரான் தது குரான்களை இன்னும் ஏனைய குரான்களையும் கையில் எடுத்து நாம் சொன்ன விஷயங்களையும் நம்மளை இந்த வீடியோவையும் பார்த்து கொண்டு நீங்கள் குரானையும் பிரயோகிக்கின்ற போது மேலதிகமாக நீங்கள் ஓதக்கூடிய ஒரு திறனை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதை இந்த இடத்தில் சுட்டி காட்டிக்கொண்டு இன்ஷால்லா இவ்வளவு நேரமாக இந்த விஷயத்தை பொறுமையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கும் இந்த நே இந்த விஷயத்தை உங்களுக்காக நேரலை தந்த இந்த ஏகப்பி நிறுவனத்தாருக்கும் அதே போல வந்து எங்களுடைய உங்களுடைய இந்த புனித ரமதானுடைய காலத்தில் எங்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்கிற இந்த கருத்தையும் உங்களிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டு இன்ஷால்லா அடுத்த வகுப்பில் நாளை அன்றைக்கு நாங்கள் இன்ஷா அல்லா நாளை மறுநாள் சந்திப்போம் அதுவரைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து